그리고 그지 <웃음> 못해 <웃음> 옆자리 친구들 안녕하세요 옆자리 남자입니다 아, 오늘 이 시간에는 공인회계사 합격생 콩 회계사님을 모시고 합격에 필요한 뭐몇 가지죠? 세 가지 세 가지의 비법 뭐 맨날 하는 거지만 한번더 들어보기로 하겠습니다 이제까지 뭐 많은 분들이 세 가지, 네, 다섯 가지 이렇게 말씀해 주셨는데 콩 회계사님은 어떤 생각을 가지고 계시는지 한번 여쭤보도록 할게요 뭐죠? 네. <웃음> 네, 저는 채널 관리자로 활동하고 있고 제새 채널을 샀어요. 그래서 옛날엔 회세빈이었지만 이제는 콩 회계사입니다. 그래서 저의 세 가지 비법은 일단 첫 번째는 성실함, 그리고 두 번째는 시간 관리, 그리고 세 번째는 멘탈 관리인 것 같아요. 그래서요? 그래서 <웃음> 그래서 첫 번째는 일단 성실함인데 사실 성실을 해야 된다라고 얘기하면 사람들이 이렇게 막연하게 생각할 때는 공부하는 사람들이 다 성실하지 뭘더 얼마나 성실해야 되냐라고 말하시는 분들이 있으실 수도 있을 것 같은데 사실 주변에 공부하시는 분들을 보면 항상 꾸준히 공부하는 성실함을 지키실 수 있는 분들이 생각보다 별로 없더라고요. 뭐 예를 들면 핑계가 자꾸 생기는 거죠. 오늘은 무슨 날이니까 좀 쉬어도 된다. 오늘은 어, 어제 열심히 했으니까 오늘은 좀덜 해도 된다. 이런 식으로 뭔가 내가 공부를 꾸준히 하지 않고 덜 성실하게, 그러니까 불성실하게 공부하는 거에 대해 합리화를 하고 성실하게 공부하지 않는 태도가 제일 제가 볼 때는 근절해야 하는 태도인 것 같아요. 그래서 항상 뭐 내가 일주일에 6일을 공부하기로 했다 하면 그 6일만큼은 정말 성실하게 꾸준하게 최대의 인풋을 넣어서 공부를 할수 있는 마음가짐이 있어야 된다고 생각을 합니다. <웃음> 그리고 두 번째는 시간 관리예요. 시간 관리도 좀 막연하고 약간 추상적으로 들릴 수도 있는데 제가 말하는 시간 관리는 어, 예를 들어 내가 1년 동안 공부를 할 거다라고 한다면 그 1년 동안 어떤 식으로 내가 굿 공부 계획을 세울 건지 처음에는 러프하게나마 시간을 내가 관리를 할수 있어야 되는 것 같아요. 뭐 예를 들면 첫 5개월은 뭐 기본 개념을 다지는 시간 그 후에 어떤 식으로 내가 공부를 앞으로 해나가는 게 효율적이고 효과적으로 공부를 할수 있을지 좀 공부를 시작할 때부터 시간 관리를 할수 있어야 되는 것 같고 또 나중에 내가 공부를 하고 뭐 시험이 예를 들어 한달 남았다 한다면 그 시간 동안 내가 공부할 수 있는 최대의 양은 물리적으로 정해져 있는 게 있잖아요. 가장 공부를 열심히 또 효율적으로 할수 있는 시간에 얼마나 공부를 할지 그런 시간 관리를 명확하게 해놓는 거 그런 게 중요한 것 같고 마지막 세 번째는 멘탈 관리인데 사실 멘탈 관리는 저도 잘 못했던 것 같아요. <웃음> 그래서 남자친구 옆에서 좀 많이 고생을 하기도 했고 처음에는 저도 공부를 한지 얼마 안 됐을 때는 되게 스스로 멘탈 관리도 잘하고 스트레스도 최대한 덜 받으려고 노력하고 좀 무던하게 공부를 했던 것 같은데 어느 순간 사람이 간절함이 커질수록 스트레스가 더 심해지더라고요. 그래서 정말 마지막에는 밥도 제대로 못 먹고 <웃음> 맨날 울고 못해. <웃음> 그러면서 공부를 했었는데 사실 모르겠어요. 공부를 하다 보면 은 스트레스가 정말 극심해지는 것도 맞고 좀더 이렇게 오래 공부를 하게 될수록 더 음, 절실함에서 나오는 압박감 그리고 주변에서 오는 기대 그런 것들이 커지다 보면 은 내가 멘탈 관리를 스스로 하지 못하는 그런 때가 오는 것 같은데 그때 내가 좀 차분하게 공부를 할수 있을 정도로는 그 멘탈이 유지가 돼야 공부를 할수 있는 것 같더라고요. 저는 맨날 밤에는 울고 <웃음> 낮에는 피곤해서 공부를 못하고 이런 시간들이 있었는데 그러지 않도록 여러분은 좀더 차분하게 무덤하게 공부를 꾸준히 하실 수 있었으면 좋겠어요. 자 그러면 또 채널 활용법에 대해서 한번 얘기를 물어볼게요. 또 저희 합격자들이 공부하는 방법도 있지만 또 저희 채널에서 같이 공부하시는 분들에게 이 채널을 어떻게 이용하면 도움이 되었다라는 사실을 좀 말씀해 주시겠어요? 저는 어떻게 생각을 했었냐면 8시부터 12시까지 생방송이었으니까 그 방, 그냥 그 소리를 들으면서 약간 경쟁하는 그런 기분으로 공부를 했던 것 같아요. 많은 사람들과 경쟁한다라는 기분보다는 그냥 염남님이 공부하는 거에 맞춰서 나도 그 정도 어느 정도 내가 정해놓은 공부 시간은 해야겠다 꾸준히 해야겠다라는 내 스스로 마음가짐을 갖는 거 그리고 채팅창에 있는 사람들이랑 같이 고민 같은 걸 공유하고 뭔가 같이 공부하는 사람들이니까 힘듦을 나눌 수 있는 그런 것 때문에 이 방송을 보게 됐고 다른 분들도 그렇게 사용을 하셔서 합격하신 분들도 계시잖아요. 뭐 수연님처럼 그러니까 여러분들도 어, 채팅창에 있는 분들이랑 뭐 고민도 공유하고 같이 경쟁심도 가지고 이러면서 이 방송을 활용하실 수 있었으면 좋겠어요. 잘 대답을 하고 있는 건가? 잘하고 있는 것 같은데 너무 길면 사실 편집하기 힘드니까 맞아. 
너무 긴가 지금도? 아니야 지금 딱 좋은 거 같아. 근데 이게 일부고 여기까지가 음. 여기까지 음. 일부야. 음. 옆자 친구들 안녕하세요. 자 이번 시간에는 자, 회계사 합격 수기를 한번 물어볼게요. 합격 수기라는 게 사실은 어, 부풀어지기도 하고 가라라고 하죠. 분식이라고 하죠. 자기가 뭐 5년 공부했는데 3년 공부했다 이렇게 줄이는 사람도 있고. 아, 나는 시험을 몇번 봤지만 아 이건 올림픽이었어. 이 시험은 <웃음> 내가 치지 않아. 이렇게 수기를 쓰신 분도 계신데 이제 회대비님께서 정확하게 시작부터 끝까지 어떤 식으로 합격을 해서 결국에는 합격증을 받았는지 그걸 한번 말씀해 주세요. 저는 